வெல்கம் டு ஒரு சேனல் இந்த இடம் நம்ம என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான ஒரு அஃபிஷியல் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மாணவன் சரி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள் வச்சிங்கன்னா உடனுக்குடன் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த்துக்கான அஃபிஷியல் பப்ளிக் எக்ஸாம் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இப்போ நிறையா பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பயாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டம் வாங்கியிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பாட்னியில் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜுவாலஜியில் தேர்ட்டி ஃபைவ் டோட்டலாக பயாலஜி வந்து செவன்ட்டி வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அவங்க எப்படி எழுதியிருக்காங்க என்ன மாதிரி பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவை டில் எண்டு வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ பாட்னிக்கு தனியாக ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்டு பயோ ஜுவாலஜிக்கு தனியாக ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்டு ஸோ பயோ பாட்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எழுதக்கூடிய பேப்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஷன் பண்ணுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஏஇஎஸ்ஓ சிஇ ஸோ மூணு பேருமே நல்லா செக் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டம் வந்து போடுவாங்க சரிங்களா அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டம் போட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ பப்ளிக் எக்ஸாம் பேப்பர் வேலேஷன் பண்ணுறவங்க புக்கு இந்த மாதிரி கைடு வச்சு கரெக்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க கவர்மெண்ட்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீ பாயிண்ட் மாதிரி கீ ஆன்சர் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த கீ ஆன்சர்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் சென்டம் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து கொடுப்பாங்க மெயினாக பயாலஜியில் நீங்கள் பாட்னிஸ் வரதில் கம்பல்சரி கொஸ்டின் எழுதினா தான் நீங்கள் சென்டம் மார்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்க முடியும் நீங்கள் கம்பல்சரிக்கு பதில் வேறு எதாவது எழுதினீங்கன்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு விட்டுருவாங்க மார்க்கும் குறைச்சிருவாங்க ஸோ எப்படி டோட்டல் போடுவாங்கன்னா வினா வாரியா கொஸ்டின் வைஸாக தேர்ட்டி ஃபைவ் வாங்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி பக்க வாரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் வாங்கியிருக்காங்க சரிங்களா இது ஒரு மாடலுக்கு பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டில் ஜென்ரலாக காமன் இன்ட்ரெ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் நம்ம ஸ்டேட்டாக பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஒன் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டில் பார்ட் ஒன்றுன்னு போட்டு செக்ஷன் ஒன்று போட்டு கொஸ்டினை வெளியில் எழுதிட்டு கொஸ்டின் நம்பரை வந்து வெளியில் எழுதிட்டு உள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் போட்டு ஆன்சர் எழுதுங்க இந்த மாதிரி நீட்டாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எழுதக்கூடிய ஒவ்வொரு ஒன் மார்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக் பண்ணி டிக் பண்ணி மார்ஜின் தயவு செஞ்சு பாக்ஸ் போட வேணாம் மார்ஜின் போட்டே தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மார்க் ஒரு மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்க வாரியாக அவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்காங்க பேஜ் வைஸ் டோட்டல் மார்க் செவன் அடுத்த பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் மார்க் எழுதியிருக்காங்க டிக் பண்ணி எட்டு மார்க்கு ஸோ ஒன் மார்க்கில் நம்ம எட்டு கேட்டு வாங்கிட்டாலே போதும் கண்டிப்பாக வந்து போகிற அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம பயாலஜியில் நல்லா படிப்பாங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு தாட்டும் வரும் ஒன் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் பண்ணாதீங்க எட்டு கெட்டு வாங்குங்க செக்ஷன் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளாய்டியோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டூ மார்க் தான் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் எதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு டிக் பண்ணி ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ என்ன ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதியிருக்காங்கன்னா மெனி பாலிப்ளாய்ட்ஸ் ஆர் மோர் விக்கர்ஸ் அண்ட் மோர் அடாப்டபிள் தென் டிப்ளாய்ட்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு மார்க்கு அதே மாதிரி மெனி ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் ஆர் ஆட்டோ ஹெட்ரோப்ளாய்ட்ஸ் ஆர் லார்ஜ் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் லார்ஜ் ஃப்ளவர்ஸ் இன் டிப்ளாய்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க இவங்க அடிஷ்னலாக மூணு பாயிண்ட் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் மேப்பிங் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கா ஜீன் மேப்பிங் பொறுத்த வரைக்கும் த டயக்ராமேட்டிக் ரீப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பொசிஷன் ஜீன் அண்ட் ரிலேட் த அட்ஜஸ்டன் ஜீன்ஸ் கால்டு ஜெனடிக் மேப்பிங் ஜீன் மேப்பிங்னாலும் ஜெனடிக் மேப்பிங்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ இப்போ பக்க வரையே எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்காங்கன்னா மேலே ஒரு ஒன் மார்க்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டூ மார்க்கு ஸோ பேஜ் வைஸாக அஞ்சு மார்க் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக்கில் உங்களுக்கான பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இந்த மாதிரி அழகாக நீட்டாக எழுதுங்க ஜெனடிக்னு எழுதிட்டு ரெண்டு லைன் போடுங்க பென்சில் எல்லாமே பண்ணுங்க பண்ணுங்க அதே மாதிரி ஜெனடிக்குங்கிறது ஜெனடிக் இஸ் ஏ பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜி வித் டீல்ஸ் இன் மெக்கானிசம் டிரான்ஸ்மிஷன் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் பேரண்டல்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அதே மாதிரி மிலிட்டோ பில்லி அப்படிங்கிறது
ஸோ டோட்டலாக இந்த பேஜில் வந்து பார்த்தோன்னா த்ரீ மார்க் வாங்கியிருக்காங்க பக்க வாரியாக ஸோ இந்த மாதிரி கீ பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் நல்லா எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம் இப்போ இதோட ரேஷியோ எழுதியிருக்காங்க ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஒன் அதே மாதிரி செக்கர் போர்டு போடணும் செக்கர் போர்டு போட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மார்க் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக்கில் உங்களுக்கு மார்க் வந்து பிரித்து பிரித்து கொடுப்பாங்க அடுத்து கம்பல்சரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க கிராசிங் ஓவர் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் த ஜி காம்பினேஷன் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எல்விஷன் பிளான்ட்டு த ஸ்டடி ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் இஸ் ஏ ரினியூவல் ஃபார் த ஜீன்ஸ் அரேஞ்சட் இன் லீனியரி கோமோசோம் ஜெனடிக் மேப் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் த ஃப்ரீக்வன்சி இன் கிராசிங் ஓவர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஃபோரில் நமக்கு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்கு நாலு கொடுப்பாங்க எய்தர் ஆர் ஆப்ஷனில் ஏபின்னு ஸோ எண்டர்ஸ் ஃபார்ம் வந்து இவங்க அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எண்டர்ஸ் ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா த ப்ரைமரி எண்டர்ஸ் ஃபார்ம் நியூக்ளியஸ் பிஎன் டிவிஷன் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் த பிஃபோர் சைக்கோட் ஸ்டார்ஸ் கால் ஃபார் த எண்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஸோ இதோட டைப் எழுதணும் டிவைட் டு த டூ நியூக்ளியஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரூமினட் எண்டர்ஸ் ஃபார்ம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூமினட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம் எழுதிட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அழகாக நீட்டாக நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஃபுல் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்மோட டைப் எழுதியிருக்காங்க த ப்ரைமரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம் நியூக்ளியஸ் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் ஆஃப் டூ போலார் நியூக்ளியஸ் ஒன் ஸ்போம் நியூக்ளியஸ் அண்டு நம்பர் ஆஃப் த குரமோசோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியார் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம் எழுதியிருக்காங்க ப்ரைமரி இன்ட்ரஸ் ஃபார்ம் நியூக்ளியஸ் அண்டர் கொடுத்த செக்ஷுவல் மைடடிக் டிவிஷன் வித்தவுட் ஃபார் த செல் வால் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் திஸ் வித்தவுட் கண்டிஷன் இன்ட்ரஸ் ஃபார்ம் ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எழுதணும் ஏன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி செல்லார் இன்ட்ரஸ் ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைமரி இன்ட்ரஸ் ஃபார்ம் நியூக்ளியஸ் டிவைட் டூ நியூக்ளியஸ் இமீடியட்லி ஃபாலோட் பை த செல் வால் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சப்சிக்வெண்ட் ஆஃப் டிவிஷன் ஆஃப் ஃபாலோ த செல் வால் ஃபார்மேஷன் எக்ஸாம்பிள் இலி அந்தஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹீரோபியல் இன்ட்ரஸ் ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ரைமரி இன்ட்ரஸ் ஃபார்ம் நியூக்ளியஸ் இஸ் மோஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் டு த எம்ரியோ சாக் ஸோ இந்த மாதிரி அழகாக நீட்டாக வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பப்ளிக் எக்ஸாமில் நீங்கள் ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனடிக்ஸ்லேருந்து ஒரு இன்டீரியர் ஃபைவ் மார்க் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டன் பண்ணி நீட்டாக அழகாக வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனில் ஃபுல் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஸோ வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக நினச்சா மறக்காது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மானவ நாசரி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோஜாலஜி ஸோ பயோஜாலஜிலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இப்போ எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கெட்டுக்கு ஒன் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க பேஜ் வைஸாக எட்டு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்த்தனோஜெனிசிஸ் கேட்டிருக்காங்க டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எக் இன் டு த கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல் வித் அவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் கால்டு பேர்த்தனோஜெனிசிஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹனி பி கேட்டிருக்க எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி கேமிடோஜெனிசிஸ் த கேமிடோஜெனிசிஸ் இஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் கேமிட் ஃப்ரம் த ஓவா அண்ட் ஸ்போம் மியாசிஸ் சினிவியன்ஸ் ஆஃப் கேமிடோஜெனிசிஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சிக்வன்ஸ் த டெம்பரவரி யூனியன் ஆஃப் டூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன் டூ சேம் ஸ்பீசிஸ் த யூனியன் ஆஃப் போத் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கால்டு கான்ஜிகேடன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பேக்டீரியா அதே மாதிரி பேரமிஷியம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாடகத்தாயும் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எழுதக்கூடிய அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கீ பாயிண்ட்டை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் கீ பாயிண்ட் இருந்தாலே வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் டயக்ராமில் ஸ்போம் டயக்ராம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஸ்போம் டயக்ராம் வரைஞ்சி பார்ட்ஸ் குறிக்கணும் ஹெட்டு மிடில் மிடில் ஃபீஸு அக்ரோசோம் நியூக்ளியஸ் நெக்கு மைட்டோகான்ட்ரியா டைலு அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த கம்பல்சரி கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் நார்மல் ஃபீமேலு நார்மல் மேலு நார்மல் ஃபீமேலு ஸோ அதெல்லாம் நீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி செக்ஷன் ஃபோரில்